Asante sana waziri. Mheshimiwa gavana wa kaunti ya Mombasa, waheshimiwa wajumbe, viongozi wa hospitali, wananchi wenzangu hamjambo. Hamjambo tena. Asante sana. Jana tumeshinda hapa kaunti ya Mombasa tukushughulikia mambo ambaye yahusu afya ya wananchi wa Kenya. Jana tulifungua conference kule White Sands ambayo inaangalia curriculum ambaye wenzetu ambao wanasoma katika institute zetu za health kama KMTC ambaye imejengwa hapa na mheshimiwa Abdul Swamat ile curriculum ambayo wanaisomea huko iwe fit and ready kwa yale maendeleo ambayo tunaitekeleza katika nchi yetu ya Kenya leo hii jana pia tulizundua tena the upscaling ya NHIF kwa sababu hata tukiwa na wataalamu kama mwananchi wa kawaida hawezi kulipa malipo ambaye inaitishwa katika hospitali mbalimbali mbali, hii investment yote itakuwa ya bure na jana nikahimiza tena na nataka leo nihimize tena ya kwamba ni muhimu kwa wananchi wa Kenya wachukue kadi ya NHIF it is important kesho yake ndio itaokoa maisha yako nilisema jana ya kwamba mtu anaweza kusema mimi ni kijana mimi sina haja na hii lakini jameni na nirudie tena ugonjwa haupigi mlango ajali haikuambii kutoka hapa baada ya dakika tano utakuwa na accident pale hiyo shilingi ishirini kila siku yaweze iokoe maisha yako na iokoe familia yako kwa sababu mzigo mkubwa wa mtu ambaye amegonjeka sio kwa huyo mtu binafsi ni kwa familia yake yote ukiona watu wakiuza mali yao ndio wewe uweze kupata matibabu ugonjwa walete umaskini na huo umaskini twaweza ku avoid completely kama mtu angechukua tu NHIF card tunaelewana wenzangu leo hii tuko hapa tukifungua kirasmi hii hospitali ya kutibu kansa through radiotherapy matibabu ambaye inafanywa na itafanywa katika hii center ambaye tumefungua leo is life saving treatment ambao hakuna pahali nyingine labda ufike Nairobi kuna mashini moja mbili na hizo ni za kibinafsi ni private kuna ile ya Kenyatta University hiyo ni moja ambayo tumefungua hivi e, majuzi lakini hakuna pahali nyingine labda upeleke India na kwenda India huwezi kwenda India kama huna silingi milioni mbili kwenda juu ni wa Kenya wangapi wana uwezo wa kulipa pesa kama hiyo kunao eh si ni ukweli lakini sasa hapa utatibiwa vile utatibiwa, utatibiwa India na ukiwa na kadi yako utatibiwa na uende nyumbani bila kulipa hata ndururu moja eh sijui kama tunaelewana wenzangu bila kulipa hata ndururu moja 
pale pia tumeona upasuaji wa moyo unaendelea na unaendelea katika hospitali ya Mombasa kitu ambacho miaka minne tu ilikuwa ndoto ilikuwa ndoto wenzangu na leo tumeona watu hapo ambao wametibiwa tumeona mzee mwingine wa kutoka mpaka Lamu ametibiwa hapo gharama ya matibabu shilingi elfu ine lakini kwa sababu wako na NHIF card atatibiwa apone apande basi yake arudi kwa familia yake Lamu These are the things that change lives of people and these are the things that we have been working on and we want to continue working on na msifikirie ni kwa sababu ni Mombasa tu hapana mmesikia waziri akisema tunafungua sente nyingine upande wa Nakuru twende Garissa tufungue tufungue Kisumu tufungue Nyeri ndio hii huduma ikaribie mwananchi pahali alipo na mwananchi aweze kuwa na benefit hiyo yale ambaye anatendeka sasa leo coast general operation ambazo zinafanywa hapa na zinafanywa bure ukiwa na NHIF card nirudie tena ni inchi chache sana ulimwengu mzima ambazo ziko na facility kama hiyo kwa hivyo wananchi lazima mjiulize mwatakaje mwataka umoja na maendeleo kama haya ambaye itatusaidia ultimately kuondoa umaskini katika nchi yetu na kuwa na nchi ambao wananchi wako na afya nzuri barabara njema stima industries ama mtataka porojo ya kuja hapo kupiga piga kupiga piga porojo 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 ya na porojo haimalizi umaskini porojo haitibu kansa porojo haijengi barabara shauri yenu kila mtu ako na haki ya kufanya vile ataka lakini wa Kenya mjiulize ni barabara gani ambayo tunataka kupitia hii wakati hii hospitali wakati imerudi katika mikononi ya county in 2013 hii hospitali ilikuwa karibu hata iitwe derelict building sio hospitali hata leo hii inafanya upasuaji wa moyo hii hospitali hapa imesimama kwa sababu tuliketi na tukashirikiana pamoja na gavana akatupatiwa kiwanja ya kujenga sisi serikali ya kitaifa tumejenga na tumeweka vifaa vya kisasa kwa sababu ya cooperation yetu national government and county government kuwezesha wananchi waweze kupata matibabu na bado kuna wengine wanasema ati hatustahili kufanya kazi pamoja tuendelee na malumbano ambayo haisaidii mtu inchi sio ya mtu binafsi inchi ni vitendo ambavyo vinabadilisha maisha ya wananchi na ndipo tukisema ya kwamba we are interested in continuity we are interested in continuity of programs like this and we want to work with people who have that interest yeah and you cannot do that without working together with others you cannot do that if you do not have peace and harmony amongst your people tunaelewana wenzangu kwa hivyo mimi niseme bwana gavana hongera wa kazi njema tutaendelea kushirikiana hivi karibuni tutakuwa upande wa Udhaya tukifungua hospitali nyingine kubwa kama hii tu ya kutibu watu ya area hiyo tutakuwa na Nairobi tukizundua hospitali nyingine karibu 15 ndogo ambazo zinasaidia wananchi katika informal settlements za Nairobi na hospitali nyingine pia huko Nairobi mambo haya watu hayafanya kwa sababu hiyo ndiyo haja ya mwananchi. Na hiyo ndiyo jukumu ya kiongozi. 
kumtendea mwananchi haki yake kwa hayo machache na mengi hongera pongezi i am very proud and happy to be amongst you today god bless you governor well done